இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் மாடல் தான் எப்பவுமே பினோஃபார்ம் வந்து ஷர்ட் தனியாக ஸ்கர்ட் தனியாக அதாவது மேலே பாடி கவுன் தனியாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இந்த யூனிஃபார்ம் மாடலில் வந்து ரெண்டுமே அட்டாச்சுடாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது ஷர்ட்டும் மேலே இருக்க பினோஃபார்மும் வந்து உங்களுக்கு அட்டாச்சுடாக இருக்கும் இதை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் மாடல் தான் எப்பவுமே பினோஃபார்ம் வந்து ஷர்ட் தனியாக ஸ்கர்ட் தனியாக அதாவது மேலே பாடி கவுன் தனியாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இந்த யூனிஃபார்ம் மாடலில் வந்து ரெண்டுமே அட்டாச்சுடாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது ஷர்ட்டும் மேலே இருக்க பினோஃபார்மும் வந்து உங்களுக்கு அட்டாச்சுடாக இருக்கும் இதை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் லாங் வீடியோவாக வரனால கட்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நான் சொல்கிறேன் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஸ்டிச்சிங் எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம எப்பவும் யூஸ்வலா பினோஃபார்முக்கு எப்படி நம்ம கட்டிங்க்கு வந்து ஸ்கர்ட் போர்ஷன் வந்து நம்ம கிளாத் ரெடி பண்ணுவோமோ சேம் அதே மெத்தடு தான் உங்களுக்கு ஸ்கர்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ அகலம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பீஸை வந்து ஜாயின் போட்டுக்கோங்க அதாவது இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப அகலம் தேவையில்லை இதுக்கு வந்து மூணே மூணு ஃபிளீட்ஸ் தான் நம்ம வைக்க போறோம் அப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு ஸ்கர்ட் டைப்ல வந்து நம்ம பினோஃபார்ம் எப்படி எவ்வளோ அகலம் எடுக்கிறோமோ அதே அகலத்துக்கு மட்டும் நீங்க கிளாத் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இதுவும் நீங்க எப்பவுமே கால்குலேஷன் போடுற மாதிரி தான் எவ்வளவு கிளாத் வேணும் அப்படிங்கிறது டோட்டல் லென்த் வந்து உங்களுக்கு நீங்க ரெண்டா பிளஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸசைஸ் சின்ன சின்னதா நம்ம பட்டி அந்த இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கிளாத் தேவைப்படும் எவ்வளவு உயரமா இருந்தாலும் நீங்க டோட்டல் லென்த் எடுத்து அதை டபுளா மெட்டீரியல் வாங்கிக்கிட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த மெட்டீரியலோட அளவு வந்து நமக்கு ஈஸியா புரியும் ஏன்னா ஸ்லீவ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தனியா கால்குலேஷன் போடணும் ஸ்லீவ் வராததுக்கு நீங்க அதை டபுளா எடுத்துக்கிட்டீங்கனாவே போதும் உங்களுக்கு வந்து அளவு வந்து கரெக்டா இருக்கும் இப்ப பார்த்தா நான் இதுல வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கு அது வந்து ஃபிளீட்ஸ் பத்தாது அப்படிங்கறக்காக இன்னும் ஒரு பார்ட் எடுத்து அதை ரெண்டா கட் பண்ணி ஃப்ரண்ட்ல ஒண்ணு பேக்ல ஒண்ணு நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப டோட்டலா இதுல வந்து நான் மூணு பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் மூணு பீஸ் எடுத்துட்டு ஒன்னு வந்து ரெண்டா கட் பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஒன்று பேக்கு ஒன்று நான் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளார் கிடைக்கும் அப்படிங்கறக்காக நான் அந்த மாதிரி பண்றேன் நீங்க வந்து லென்த் எவ்வளவு வேணும் கீழே ஃபோல்டிங் வந்து ஓரளவுக்கு பட்டையா நமக்கு வேணும் ஏன்னா இதை டாட் பிடிக்க முடியாது ஓரளவுக்கு பட்டையா வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக நாச் போட்டுக்கோங்க நாச் வந்து ஈவனா போட்டுக்கோங்க கரெக்டா அளந்து போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஏத்தி தாத்து இல்லாம கரெக்டா கிளியரா வரும் இப்ப இது வந்து ஸ்கர்ட் போர்ஷன் இது வந்து பினோஃபார்முக்கு எப்படி நம்ம கட் பண்ணமோ சேம் அதே மெத்தடு தான் இதுல வேற எந்த ஆல்ட்ரேஷனும் கிடையாது எக்ஸஸா ஒரு கிளாத் வந்து நம்ம இதுல ஆட் பண்றோம் அவ்வளவுதான் பினோஃபார்ம்னா உங்களுக்கு நீங்க எப்பவுமே மெட்டீரியல் வாங்கும் போதே அந்த அகலத்தை பாத்துக்குவீங்க உங்களுக்கு அகலம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து எந்த ஜாயிண்டுமே போட தேவையில்லை சப்போஸ் நல்லாவே ஃபிளார் வேணும் அப்படின்னா நீங்க இன்னும் ஒரு மொத்தமா நாலு பீஸ் எடுத்து ஃப்ரண்ட்ல ரெண்டு பேக்ல ரெண்டாவே நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அது ரொம்ப ஹெவியா வெயிட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம நார்மலா ஒரு ஹாஃப் பீஸ் மட்டும் நம்ம எக்ஸசா ஆட் பண்ணா போதும் ஆனா அந்த ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம வெளியில தெரியாத அளவுக்கு நம்ம அந்த மேட்சிங் பண்ணி எல்லாம் ஜாயின் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஜாயிண்ட் வந்து நமக்கு தெரியாது அது ஃபிளீட்ஸுக்கு உள்ள போயிடும் பார்த்தா ஒரே மெட்டீரியல் மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால நம்ம ஒரு ஹாஃப் பீஸ் மட்டும் நீங்க ஜாயின் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் நம்ம கீழே ஃபோல்டிங் பண்ற அந்த போர்ஷன் மட்டும் கரெக்டா இருக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் வந்து நமக்கு ரெண்டு பீஸ் ஜாயின் போட்டு மடிச்சு தைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈவனா வரணும் அப்பதான் பாக்க கடைசியா நம்ம பினிஷ் பண்ணும் போது அது நீட்டா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியலே வந்து கிராஸா வரும் அந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க அந்த ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது லாஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு சின்னதா ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆனா மேக்சிமம் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாம நம்ம பினிஷிங் நீட்டா கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல நாலு பீஸ் இருக்கு ஃப்ரண்ட் ஒண்ணு பேக் ஒண்ணு அது இல்லாம அதுல அட்டாச் பண்றதுக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஒண்ணு பேக்குக்கு ஒண்ணு ரெண்டா கட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நீங்க எடுக்கும் போதே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்டோட 
எப்பவுமே நீங்க எடுக்கிறது தான் செஸ்ட் ரவுண்டு பிளஸ் ஃபோர் இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை நாலாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து ஒரு இன்ச் மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு அதிகம் உள்ளே பிடிச்சி தைக்க தேவையில்லை ரொம்ப உள்ள துணி யூனிஃபார்ம்க்கெல்லாம் கொடுத்தா நமக்கு உள்ளே ரொம்ப டைட் ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ள எக்ஸசைஸாக தைக்க எவ்வளோ லூஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு இன்ச் மட்டும் நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் நாலு அப்படிங்கிறது நீங்க அஞ்சா கூட வச்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க வந்து இப்ப முப்பத்தி நாலு வருது அப்படின்னா நாலு இன்ச்சு தான் ஆட் பண்ணணும் இல்லை அது ஒரு அஞ்சு இன்ச்சா கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா சைட்ல விடும்போது அந்த ஒன் இன்ச் மட்டும் நீங்க விட்டுங்கன்னா போதும் இப்ப நான் வந்து இதுல ஃப்ரண்ட் வந்து நம்ம எப்பவுமே ஷர்ட்டுக்கு எப்படி ஃபோல்டிங் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு நான் ஃபோல்டிங் பண்றேன் ஏன்னா நம்ம காலர் வைக்கும் போது ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு நம்ம ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களோட உயரம் உயரம் எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க கால்குலேஷன் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து எனக்கு பதினாலு இன்ச்சு உயரம் வேணும் கீழே வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு மேல ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வச்ச நான் ஒரு பதினஞ்சு இன்ச்சுக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் வந்து ஒன் பை டூ அதாவது நம்ம காலருக்கு எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் ஏன்னா இது காலர் ஷர்ட் தான் அதனால ஒன் பை டூ ஷோல்டர் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு கீழே ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க அதை வந்து நீங்க ஒரு ஸ்லாண்டிங்க ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க நமக்கு காலரோட அகலம் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரெண்டரை ரெண்டே முக்கால் வச்சிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு செஸ்ட் ரவுண்டு செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து நீங்க ஏற்கனவே கால்குலேஷன் போட்டு வச்சிருப்பீங்க ஈசால வந்து சேர்த்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை நாலா பிரிச்சுட்டு மேல எவ்வளவு வருதோ அதையே நீங்க கீழேயும் வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து இதுல எட்டரை இன்ச்சு வைக்கிறேன் எட்ரை எட்ரைங்கும் போது உங்களுக்கு பதினேழு இன்ச்சு வரும் பக்கத்துல வந்து இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு அந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு நம்ம ஆட் பண்றோம் இந்த அளவுக்கு லூஸ் இருந்தாவே போதும் அதிகமா வந்து ஒன்றரை இன்ச் எல்லாம் பிளவுஸுக்கு சுடிதாருக்கு வைக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் நீங்க சைட்ல வந்து கிளாத் விட தேவையில்லை இதுவும் ஆம்ஹோல் வந்து லைட்டா அந்த கேவ் லைன் மட்டும் போட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் அதனால ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு அல்லது ஒரு ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு வந்து நெக்கோட டெப்த் வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ஓப்பனாக காலர் வெட்ட தேவையில்லை நீங்கள் ஃபைனலாக கூட மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏன்னா நீங்கள் எப்படினாலும் ஒரு நெக் மெஷர்மெண்ட் எடுப்பீங்க காலருக்கு கழுத்து சுற்றி கொஞ்சம் லூஸாக காலர் எப்படி வைப்போமோ அந்த அளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம அந்த அளவு எடுக்கும்போது இதுவும் அதுவும் ஈவனாக ஓரளவுக்கு வர்ற மாதிரி இருந்தால் போதும் அதனால் அந்த அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணி கம்மியாகவே மார்க் பண்ணிக்கோங்க காலர் வைக்கும் போதெல்லாம் அதை ஆல்ட்ரு பண்ணுறது கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெஷர் பண்ண அளவு வந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸசைஸாக கூட நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை அப்படியே வச்சு நம்ம பேக் வந்து கட் பண்ணுவோம் நான் வந்து ஃபோல்டிங்க்கு வந்து ரெண்டு இன்ச்சு விட்டுருக்கேன் ஏன்னா இது மறுபடியும் ஆஃப் இன்ச்சு தள்ளி தான் நம்ம நாச்சு போடுவோம் ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டு வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லேப் ஆகும்போது கொஞ்சம் டைட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இதை அப்படியே வச்சு நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் பிளேஸ் பண்ணி அவுட் லைன் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இது அதில் எப்படி இருக்கோ அதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நெக்கு மட்டும் நம்ம காலருக்கு எப்படி வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மட்டும் நம்ம கிராஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்கு வந்து டெப்தாக வெட்ட தேவையில்லை ஆம்ஹோல் வேணா கொஞ்சம் மேல் பக்கமா தள்ளி கூட நீங்க வெட்டிக்கலாம் பேக் ஆம்ஹோல் ஃப்ரண்ட் ஆம்ஹோல் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேணும் அப்படின்னா சும்மா லைட்டா மட்டும் ஆம்ஹோல் டெப்த் நம்ம எடுத்தா போதும் ரொம்ப டீப்பா எல்லாம் இதுக்கு எடுக்க தேவையில்லை ரொம்ப டீப்பா எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈவனா வராத மாதிரி சுருக்கு சுருக்கா வர மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி இருக்கு ரொம்ப ஹெவியா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த சுருக்கதெல்லாம் வரும் அதனால ரொம்ப டீப்பா வெட்டுறதெல்லாம் நீங்க
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு ஒரு சுடிதார் ஒரு ஷர்ட்டு எப்படி நம்ம கட் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடில் தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே வந்து பாடி கவுனுக்கு வர்ற போர்ஷன் அளவுக்கு தான் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி சென்டரில் வந்து ஒரு டாட் பிடிக்கணும் பேக்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் டாட் பிடிக்கணும் அதுக்காக மட்டும் நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த அலவன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ரொம்ப அதிகமாகலாம் வேண்டாம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஏன்னா செஸ்ட் ரவுண்டு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் வேஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வேணா ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மட்டும் எக்ஸசைஸ் விட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு அரை இன்ச்சு தள்ளி அந்த ஃபோல்டிங்கை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்க ஃபோல்டிங்கையே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு தள்ளி நான் ஃபோல்டு பண்ணுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து ஓவர்லேப் ஆகும் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு கிளாத்தோடைய இது வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று ஏறும்போது ரொம்ப டைட் ஆகும் அதனால நம்ம கொஞ்சம் லூஸ் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஷர்ட்டுக்கு வெட்டும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அதிகமாக வைப்போம் பேக் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கம்மியாக வைப்போம் இதில் நான் பண்ணுறது அதே அதே இது தான் பண்ணுறேன் ஆனால் நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறதுல வந்து நான் ஹாஃப் இன்ச் தள்ளி அவுட்டரில் தள்ளி கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு இனி எக்ஸசா வந்து நம்ம ஸ்லீவ் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி கட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஸ்லீவ் கட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு ஒரு பெல்ட் வேணும் அப்புறம் ரெண்டு லூப்பு வேணும் பேக்கில் டை மாதிரி கட்டுறதுக்கு ரெண்டு லென்த்து பீஸ் வேணும் இப்போ இது மற்ற எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த கவுனில் என்ன மெட்டீரியலோ அதில் தான் கட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஸ்லீவ் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு ஷர்ட்டுக்கு எப்படி கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே மெத்தடில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஆம்ஹோல் வந்து நீங்கள் அந்த ஆம்ஹோல் டெப்த்துக்கு வந்து மூன்றரை இன்ச்சு வந்து நம்ம வைக்க தேவையில்லை ஒரு ரெண்டரை மூணு ரெண்டே முக்கால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போதும் ஏன்னா இது ரொம்ப ப்ளவுஸ் மாதிரி எல்லாம் கோவிலைன் நமக்கு வர வேண்டாம் கொஞ்சம் மேடாகவே இருந்தாவே போதும் ஏன்னா லூஸ் ஃபிட்டிங் தான் இது உங்களுக்கு ஆம்ஹோல் மட்டும் எவ்வளோ வருதுன்னு செக் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இது மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனுமே வேண்டாம் ஷோல்டர் டு கவுனுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்த லென்த் எடுத்துக்கோங்க அதில் இடுப்பு வரைக்கும் அதாவது மேல் வர அந்த கவுன் போர்ஷன் வர்றது வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவை வந்து அதில் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கர்ட்டு கூட மடிக்கிறதுக்கான அளவு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மேலே வர போர்ஷனுக்கு ஸ்டிச்சிங்க்கும் ஜாயிண்ட்டுக்கும் அதுக்கான அளவு மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் எந்த கன்ஃபியூஷனுமே உங்களுக்கு வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி செஸ்ட் ரவுண்டு வெயிஸ்ட் ரவுண்டு எல்லாமே வந்து நம்ம நார்மலாக எப்படி எல்லாத்துக்கும் எடுக்கிறோமோ பேசிக் வந்து அளவு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் ஷோல்டர் டு லென்த் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து கீழே தான் ரவுண்டு எல்லாமே செஸ்ட் ரவுண்டு வெயிஸ்ட் ரவுண்டு ஹிப் ரவுண்டு அது எல்லாமே ஒரே அந்த சர்க்கிள் ரவுண்டு தான் அதனால எந்த இடத்துல அளவு எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் யோசிக்காமல் நீங்கள் அளவு எடுக்கலாம் அதில் வேற எந்த டிஃப்ரெண்டோ வேரியேஷனோ ஒவ்வொன்று மாறுமோ எதுவுமே கிடையாது நம்ம எக்ஸசா ஆட் பண்ணுற லூஸ் மட்டும்தான் எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்குமே வித்தியாசம் வரும் அதனால அதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் எந்த ஒரு ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் அளவு எடுக்கிறதுக்கு தயங்காமல் அளவு எடுத்துக்கோங்க செஸ்ட் ரவுண்டு ஒரே மெத்தடு தான் வெயிஸ்ட் ரவுண்டு ஒரே மெத்தடு தான் ஹைட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இப்ப இது வந்து இதுக்கு மேல தான் நம்ம அந்த பெட்டி கோட் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ண போறோம் அதனால அதுக்கான மெட்டீரியல வந்து நம்ம அதுல கவுன் மெட்டீரியல் அதாவது ஸ்கர்ட் வர மெட்டீரியல்ல நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இப்ப இது ஸ்ட்ரைட்டா போடும்போது அகலம் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியா வருது அதனால நீங்க குறுக்கா போட்டுக்கோங்க அதனால கிராஸ் வைஸ் ஃபோல்டு நீங்க பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு துணி முதல்ல வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க முதல்ல கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சுடிதாருக்கு போடுற ஃபோல்டு மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் நெக் தனியாக பேக் நெக் தனியாக நம்மளால் கட் பண்ண முடியும் அதனால் சுடிதாருக்கு எப்படி நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுவோமோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க மற்ற அளவெல்லாம் நமக்கு அதில் இருக்கிறதே தான் ஆம்கோல் எல்லாம் கட் பண்ண தேவையில்லை அதெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம லைனிங் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம இதில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோல்டு வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ஃப்ரெண்ட் நெக் தனியாக பேக் நெக் தனியாக நம்மளால் கட் பண்ண முடியும் இதில் நம்ம கேன்வாஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் நம்ம டைரெக்டாக இந்த
மெஷர் பண்ணிட்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இப்போ கீழே ஒயரம் வந்து நான் ஈவனாக கட் பண்ணிட்டேன் கீழே இருக்க நாச்சஸ் எல்லாமே ஈவனாக அதுலேயும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஷோல்டர் பக்கமும் நான் கட் பண்ணிட்டேன் இந்த சைடு மட்டும் நான் கட் பண்ணல அதை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்கோட அளவு நீங்கள் வேணும்னா மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷோல்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அல்லது ஒரு இன்ச்சு நீங்க அவுட்ல தள்ளிக்கலாம் ஏன்னா நெக்கு வந்து உங்களுக்கு மேல அகலமா வரும் இப்ப பினோஃபார்ம் போட்டும் போது உங்களுக்கு எப்படி லுக் இருக்கோ அதே லுக்குக்கு தான் இந்த நம்ம இது ஸ்டிச்சிங் வரும் அப்ப என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஷோல்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு இன்ச்சு அல்லது ஒன்றரை இன்ச்சை நீங்க அவுட்ல தள்ளி வச்சுக்கலாம் அந்த மார்க்கிங் வந்து நீங்க கீழே போட்டுக்கோங்க நாச் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பேக்குக்கும் ஈவனா வரணும் அதே மாதிரி உயரம் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கு எவ்வளோ வருது பேக் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா வரும் ஃப்ரண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா வரும் பேக் வந்து நான் நாலரை பிளஸ் ஆறு அஞ்சு இன்ச்சு வைக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் வந்து ஆறு பிளஸ் ஆறு ஆறரை இன்ச்சு நான் வைக்கிறேன் அவுட்டர் லைன் வந்து நீங்க லைட்டா ஒரு நாச் போட்டு அடையாளப்படுத்திக்கோங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணும் போது ஒரு கால்குலேஷன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்கும் பேக் நெக்கும் பாக்ஸ் போட்டு கட் பண்ணலாம் என்ன ரவுண்ட் ஷேப் வேணா ரவுண்ட் ஷேப் ஸ்கொயர் வேணா ஸ்கொயர் டைமண்ட் வேணா டைமண்ட் எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இந்த யூனிஃபார்ம் கோட் வந்து உங்களுக்கு ரவுண்ட் நெக் தான் அதனால நல்லா வைட் ரவுண்டா நீங்க வரைஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட்ல நான் வெட்டுறேன் டெப்தா அடுத்தது வந்து கீழே பேக் நெக் வந்து கொஞ்சம் மேல வரும் ரெண்டு தனித்தனியா கட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்னா கட் பண்ணி ரெண்டு ஒரே அளவா கட் பண்ணிடாதீங்க தப்பு இல்ல ஏன்னா பேக்ல இறங்கி இருக்கலாம் ஆனா மேக்சிமம் இந்த மெத்தடு வந்து உங்களுக்கு பேக் வந்து கொஞ்சம் மேலையும் ஃப்ரண்ட் வந்து கொஞ்சம் கீழேயும் இறங்குன மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம நெக்கு கட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே நீங்க சென்டர் வந்து நாச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து ஃப்ரண்டும் பேக்கும் இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்கர்ட் மெட்டீரியல்லயுமே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பேக் ரெண்டு இது நம்ம கட் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கர்ட் போர்ஷன் நம்ம தனியா கட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது பெல்ட் வைக்கணும் இதுல ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும் உங்களுக்கு பெல்ட் இருந்தா போதும் அந்த பெல்டோட அகலம் என்ன திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் இதுல வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் தான் நான் இதுல வைக்கிறேன் அப்ப அந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி ரெண்டு பக்கம் தையல் போட்டு வைக்கும் போது உங்களுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு அப்படிங்கறத ஒரு மூணு இன்ச்சா நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹாஃப் இன்ச் ஹாஃப் இன்ச் ஸ்டிச் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரெடியா வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டே நாலு இன்ச்சு அளவு திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பேக்ல வந்து ஒரு இருபது இன்ச்சு இருபத்தி ஒரு இன்ச்சுக்கு லென்த்துக்கு நீங்க ரோப் வந்து டை பண்றதுக்காக ரோப் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் வந்து அதே மாதிரி அடிச்சு திருப்பிக்கலாம் அதுக்கான மெட்டீரியல் அதுக்கான அளவையும் வந்து நீங்க இதுல கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு திக்னஸ் கட்டுற அளவுக்கு கொஞ்சம் அகலம் கம்மியா இருந்தா தான் கட்டுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதனால அந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாக்கெட்டுக்கு வந்து கிளாத் வேணும் பாக்கெட் வந்து நம்ம கை உள்ள விடும் போது அதை சுத்தி வர்ற மாதிரி அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்கன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கை உள்ள போய் ஃப்ரீயா வர்ற அளவுக்கு அகலம் வேணும் அதனால அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாக்கெட்டுக்கு வந்து நீங்க மெட்டீரியல் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லூப் வந்து நம்ம பேக் சைட்ல வைக்கணும் அதுக்கான கிளாத்தையும் நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு லூப் இருந்தா போதும் இது ஏன்னா அந்த நாட்டை வந்து அதுக்கு உள்ள போட்டு நம்ம கட் பண்ற மாதிரி வரும் டை பண்ற மாதிரி வரும் அதனால அந்த அதுக்கான ரெண்டு லூப்புக்கு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க இப்படி தேவையான எல்லா கிளாத்தையுமே நீங்க ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஒன் பை ஒன்னா நீங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு பாக்கெட்டுக்கான கிளாத்து இப்போ இதில் மொத்தம் நம்ம என்னென்ன கட் பண்ணியிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாக்கெட்டு 
லூப்புக்கான கிளாத்து அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்ல வந்து பட்டி வைக்கிறதுக்கான கிளாத்து பெல்ட் வைக்கிறதுக்கு ஸ்லீவ் ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பேக் இது வந்து ரெண்டுலயுமே நமக்கு ஃப்ரண்ட் பேக் வேணும் நமக்கு ஷர்ட் கிளாத் வந்து உங்களுக்கு கம்மியா இருந்தா போதும் கம்மியா அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா ஒரு ஹைட் அதே டபுளா பண்ணிக்கோங்க ஸ்லீவ் வரனால காலர் எல்லாம் கட் பண்ணும் அப்படிங்கறனால அது அதுக்கு நீங்க செப்பரேட்டா கட வச்சுக்கோங்க காலருக்கு மறக்காம கிளாத் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து லூப் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ரெண்டு பக்கமும் பிசுறு உள்ளே போகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக மடிச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அதை ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் நான் தையல் போடுறேன் இது வந்து ரெண்டு லூப் தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு லூப் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஒரே அளவாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க உயரம் கூட அதுக்கப்புறம் பார்த்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியாக வேணும் அப்படின்னா கரெக்டான உயரம் எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இது நம்ம அந்த பட்டிக்கு வேண்டி வைக்கிற பெல்ட் பீஸு அதாவது ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நமக்கு வந்து பெல்ட் மாதிரி ஒரு இது வரும் அதுக்கு வைக்கிற பீஸ் இது இது வந்து நான் டபுளாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ரெண்டு பக்கம் நான் தையல் போட்டு அதை திருப்பி ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு நான் தையல் போட்டுக்கிறேன் நல்லா அந்த ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம நகத்தை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டிச் இருக்கிற பக்கமே ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு தள்ளி தள்ளி நீங்கள் கே ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம அந்த பெல்ட் பீஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த ஓரத்தில் வந்து தையல் போடும்போது நமக்கு டபுள் பீஸ் மாதிரி அப்படியே தெரியும் அதாவது டபுள் ஸ்டிச் போட்டிருக்கிற மாதிரி அப்படியே தெரியும் அதனால் இப்போ போடுற தையல் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே நம்ம சின்ன சின்ன இதாக ரெடி பண்ணுற பீஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இடுப்பு சுற்றளவுக்கு பதினேழரை இன்ச்சு வேணும் அந்தளவுக்கு நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அது அதே மாதிரி பின்னாடி வைக்கிற அந்த ரோப்பு அதாவது டை பண்ணுறதுக்காக வைக்கிறது வந்து ஒரு இருபத்தி ஒன்று அல்லது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டு பீஸ் வேணும் அதையும் அப்படி தான் நம்ம அடித்து திருப்பி ஒன் சைடு வந்து நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஒன் சைடு வந்து நீங்கள் தையல் போடும்போது அதை வந்து காஸ் பண்ணி தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கார்னர் வந்து கவர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் நீங்க ரெண்டு ரெண்டு சைடும் நீங்க தையல் போட்டுக்கலாம் இதுல மறுபடியும் நம்ம சைட்ல தையல் போட தேவையில்லை அதனால கார்னர்லயே கூட நீங்க தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ சுற்றி நான் வந்து இதில் ரெண்டு இதுலேயும் தையல் போட்டு நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அடுத்தது வந்து நம்ம கழுத்து வந்து நான் ரெடி பண்ணுறேன் இந்த கழுத்துக்கு வந்து நீங்கள் டாப் கிளாத்தில் எக்ஸசாக இருந்தால் அதை ரெடி அதை கட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஷர்ட் கிளாத்தில் கிளாத் இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் அதுலேயும் மெட்டீரியல் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு இந்த கலருக்கு மேட்சிங்காக இருக்க ஒரு கிளாத்தை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
கரெக்டாக நெக்கோட அகலத்துக்கு வந்து நம்ம எக்ஸஸாக கிளாத்தை வச்சு அடித்து உள்பக்கமாக திருப்பிக்கலாம் இந்த கிளாத் வந்து நமக்கு வெளியே தெரியாது அதனால் நீங்கள் ஓரளவுக்கு மேட்சிங்கான கிளாத்தாக ஸ்ட்ரிங்க் ஆகாத கிளாத்தாக பார்த்து உள்ள கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது வந்து கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் படிமான தையல் போட்டுட்டு நீங்கள் உள்பக்கமாக அதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் இது வந்து மேலே வந்து நமக்கு தெரியாது பழிமான தையல் போடும்போதே நீங்கள் நல்லா தள்ளி நேரத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து மெயின் கிளாத் பக்கம் வந்து அந்த கிளாத் தெரியாது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா கார்னரில் ஒட்டி நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா உள்ள சுருக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் கரெக்டாக அந்தந்த பிளேஸுக்கு கரெக்டாக வர்ற மாதிரி நல்லா தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் வந்து தையல் போடலாம் ஃப்ரெண்ட் சைடு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீடில் பாயிண்ட் அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறது கிடையாது அது வந்து ஓப்பனாகவே இருக்கும் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு நீடில் பாயிண்ட் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப் விட்டு ரெண்டாவதாக டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதுவே பேக் சைடு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது ஆஃப் இன்ச்சு தள்ளி அதாவது ஆஃப் இன்ச்சு அல்லது கால் இன்ச்சு தள்ளி ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த எஜ்ஜில் நீடில் பாயிண்ட் அளவுக்கு நம்ம போடுற தையல் வந்து பேக் போர்ஷனோடு அதை அட்டாச் பண்ணும்போது நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து பேக்கு இது பேக் ரெடி பண்ணுறதும் சேம் மெத்தடு தான் மேலே வந்து கொஞ்சம் கிளாத்து விட்டே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த ஸ்லாண்டிங்கை நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறத வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்டும் பேக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த ஷோல்டர் வந்து ரெண்டும் ஈவனாக வரணும் அதாவது பேக்கில் இருக்க அந்த ட்ரெஸ்ஸோடைய ஷோல்டரும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஷோல்டரும் வந்து ஒரே இதில் கொஞ்சம் ஈவனாக வர்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்போ தான் வந்து அந்த பினோ ஃபார்ம் வந்து மேலே நம்ம வேர் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்னதாக அந்த திக்னஸுக்கு பொறுத்த மாதிரி உங்களுக்கு கேப் வரும் அது வந்து நமக்கு பெரிய வித்தியாசமாக தெரியாது ஆனால் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டு தனி பேக் தனிங்கிற மாதிரி நல்லா தெரியும் அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ பேக்கும் நம்ம அதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம ஸ்கர்ட்டுக்கு வந்து ஜாயின் போடுறோம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்க மாதிரி தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல வந்து ஒரு ஹாஃப் பீஸும் ஒரு ஃபுல் பீஸும் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பேக்குக்கும் ஒரு ஹாஃப் பீஸும் ஒரு ஃபுல் பீஸும் வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடு ராங் சைடு பார்த்து நீங்கள் அதை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல நம்ம த்ரெட்டு வந்து ஒரே த்ரெட்டாக போட்டிங்கன்னா எப்படி வேணாலும் நம்ம மிங்கிள் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் கீழே கவுனுக்கு ஒரு த்ரெட்டும் மேலே வர அந்த இதுக்கு ஒரு த்ரெட்டும் நீங்கள் மாற்றினீங்க அப்படின்னா இந்த போர்ஷனில் வர்றதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் மேல் போர்ஷன் வந்து நூல் அதை மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரே கலராக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் எதை வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்கர்ட்டுக்கு மேலே வர்ற அந்த பெட்டிகோட் போர்ஷன் மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஸ்கர்ட்டில் வந்து இந்த போர்ஷன் ரெடி பண்ணுறேன் கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு துணி இழுக்க இழுக்க ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நாச்சு நீங்கள் போட்டிருக்கிறத வந்து கரெக்டாக வச்சு ஏற்கனவே நான் பினோ ஃபார்ம்க்கு ஸ்கர்ட்டுக்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஃபோல்டிங் மாறாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பின் போடுறதுனா போட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது ஒரு கொஞ்சம் கிளா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு இழுத்து தைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பேக் சைடு திருப்பி பார்க்கும்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு சுருக்கு வர மாதிரி தெரியும் அதனால் நீங்கள் அதை மடிக்கும்போது ரெண்டு நாச்சும் மடித்து ஒரு பின் போட்டுக்கோங்க சென்ட்ரில் ஒரு ரெண்டோ மூணோ பின் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கிளாத்தையும் நீங்கள் இழுத்து தைக்க தேவையில்லை ஃப்ரீயாக அப்படியே ரன் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து அது மூவ் ஆகிக்கும்
இந்த ஸ்கர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இதில் டாட் பிடிக்க முடியாது உங்களுக்கு சப்போஸ் லென்த்து வேணும்னா இந்த ஃபோல்டிங்கை மட்டும்தான் நீங்கள் எக்ஸஸ் பண்ண முடியும் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டு பண்ணுறதையே கூட நீங்கள் அதிகமாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மேலே பண்ணுற ஃபோல்டையும் அதிகமாக பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு பிரித்து விடும்போது உள்ளே நிறையா கிளாத்து வரும் அந்த ஹைட்டுக்கு என்ன மாதிரி பிரிக்கணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மடித்து தைச்சிக்கலாம் அது இப்போ இது வந்து பாக்கெட் பீஸு பாக்கெட் பீஸில் வந்து நான் ரெண்டு கார்னர் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் அதாவது ஆப்போசிட் சைடும் கீழ் சைடும் இந்த நமக்கு சைடில் வர்றதையும் மேல் வர்றதுலையும் நான் வந்து எந்த தையலுமே போடலை பாக்கெட் வந்து இப்போ ரீசண்டாக நம்ம நிறைய இதில் வந்து அட்டாச் பண்ணி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்னும் டாப்பில் சுடிதார் டாப்பில் பாக்கெட் வைக்கிறது மட்டும்தான் நான் சொல்லலாம் ஸ்கர்ட்டில் சுடிதார் பாட்டம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து பாக்கெட் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் லைட்டாக ஒரு கேவ் லைன் இருந்து அந்த பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கை விடும்போது அந்த துணி வாஷ் பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த கார்னரில் போய் எதுவும் லாக் ஆகாது அதனால் அதை பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நம்ம கை உள்ளே விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு மேலே ஆஃப் இஞ்சி ஸ்டிச்சிங்க்கு அந்த இதை மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் சைடு தான் நமக்கு ரைட் சைடு நம்ம ரைட் சைடு தான் பாக்கெட்டில் கை விடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கார்னரில் நான் இப்போ வந்து இதை அட்டாச் பண்ணுறேன் அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்கிற கிளாத்தை தள்ளி விட்டுட்டு மேலே இருக்கிறதுல ஒரு முக்கால் இஞ்சு அதாவது அந்த செல்வி எஜ்ஜோட அந்த இது முடிகிற வரைக்கும் நான் தையல் போடுறேன் ஏன்னா செல்வெஜ் அதில் பாதி தெரிஞ்சு அசிங்கமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தள்ளியே நான் தையல் போட்டு அதை அப்படியே நான் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த தையல் எவ்வளோ நான் போட்டிருக்கேன்னோ அதோட நான் வந்து கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இதை நம்ம டேர்ன் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு படிமான தையல் வந்து நீங்கள் பாக்கெட் அப்படியே டோட்டலாக உள்ள தள்ளியும் மேல் பக்கம் படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த பிசுரை மட்டும் தள்ளி கூட நீங்கள் படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் மொத்தத்தில் நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு படிமான தையல் வந்து நல்லா க ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாக்கெட்டில் உள்பக்கமாக தள்ளி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கீழே இருக்க அந்த பீஸும் நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து கீழே அந்த பாக்கெட்டை ஒட்டி நீங்கள் ஒரு தையல் மட்டும் அந்த மூணு கிளாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பாக்கெட்டோட ரெண்டு பீஸு மேலே இருக்க அந்த செல்வெஜோட சேர்த்து ஒரு தையல் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக மேலே ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்து ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த தையல் மேலேயே உங்களுக்கு ஒரு லிமிட் தெரியறதுக்காக கூட நீங்கள் அந்த தையல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீட்ஸும் லாஸ்ட்டு ஃப்ளீட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கும் சென்ட்ரலில் வர்றது பெருசாக வரும் இப்போ நம்ம டோட்டலாக கிளாத் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃப்ளீட் வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அந்த அரேஞ்ச் பண்ணுற ஃப்ளீட்டோடைய நீளம் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போது அந்த பன்னெண்டு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு நீங்கள் நாச்சு போட்டுக்கோங்க அப்படியே ஃபோல்டிங் பண்ணி ரெண்டு சைடுக்கும் பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு நீங்கள் ஒரு நாச்சு போட்டுக்கோங்க அப்போ சென்ட்ரலில் வர்ற மீதி போர்ஷன் வந்து நமக்கு ஒரு ஃப்ளீட்டு தான் நமக்கு கணக்கு அதனால் அது வந்து நம்ம எப்படின்றது ஈஸியாக கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளீட் அரேஞ்ச் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் நாச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த நாச்சுக்குள்ளே அந்த ஃப்ளீட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க அதனுடைய அகலம் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க அதே தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக மூணாவதாக வைக்கிற இதுக்கும் வந்து அந்த அகலம் தான் நம்ம வைக்கணும் அந்த பாக்கெட் மேலேயே நீங்கள் மடித்து வச்சுக்கலாம் பாக்கெட்டை மடிக்க தேவையில்லை பாக்கெட்டுக்கு மேலேயே நீங்கள் மடித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்த வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கிளாத்தை உள்ளே வச்சு நீங்கள் அடுத்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து நீங்கள் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளீட்டையே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் 
நார்மலாக உள்ளே வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு உள்ளே வச்சுட்டு நீரியில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு டோட்டலாக மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு வந்து இப்போ எட்டரை இன்ச்சு வேணும் சைடில் தைக்கிறக்காக அந்த கிளாத்தை நீங்கள் விட்டுருங்க அது மெஷர் பண்ண தேவையில்லை அது இல்லாமல் நமக்கு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து எட்டரை இன்ச்சு வேணும் அப்போ எட்டரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க எட்டரை இன்ச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஃப்ளீட்ஸோடைய அளவு எவ்வளோ இருக்கோ அதுவே இந்த பக்கமும் வச்சு நீங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக அந்த ஃப்ளீட்டோட அளவு உங்களுக்கு கால்குலேஷன் தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் இப்போ நான் அஞ்சு இன்ச்சு வந்து பெரிய ஃப்ளீட்டில் அஞ்சு இன்ச்சு இந்த பக்கம் இருக்க ஒரு சின்ன ஃப்ளீட்டு இது டோட்டலாக சேரும்போது உங்களுக்கு எட்டரை இன்ச்சு வந்துடுது அதே மாதிரி நீங்கள் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் அதே அஞ்சு இன்ச்சு பெரிய ஃப்ளீட்லேயும் மீதி வர்ற அந்த பன்னெண்டு இன்ச்சில் ஒரு ஃப்ளீட்டும் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக பதினேழு இன்ச்சு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்டு கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் தைக்கிறதுக்காக நீங்கள் விட்டுருக்க அலவன்ஸ் வந்து அது தனியாக அப்படியே இருக்கும் இதே மாதிரி இப்போ பாக்கெட் வைக்கிறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக தெரியும் அதை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா பேக்கும் அது இதே மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அஞ்சு இன்ச்சு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் சின்ன ஃப்ளீட்டுக்குமே பாக்ஸ் ஃப்ளீட்டுக்குமே இந்த மாதிரி நீங்கள் நாலா டோட்டல் பீஸை வந்து நீங்கள் நாலா நாச்சு போட்டு பிரிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு போர்ஷனில் என்ன அளவு வருதோ அதே தான் உங்களுக்கு மூணு போர்ஷன்லேயும் வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் கால்குலேஷன் வந்து ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம இப்போ பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ளீட் வருது அப்படின்னா இருபத்தி நாலு இன்ச்சுக்கு ரெண்டு ஃப்ளீட் வரும் அப்போ டோட்டலாக நீங்கள் கால்குலேஷன் போட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ளீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் அதனால் அந்த இதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மேலே தெரிகிற பாகம் வந்து உங்களுக்கு பா வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஈவனாக ஒரே அளவாக நமக்கு தெரியணும் இப்போ இந்த சென்ட்ரு ஃப்ளீட்ஸுக்கு கீழே உள்பக்கமாக கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மேலே ஒரு படிமான தையல் மாதிரி நம்ம போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கும்போது கொஞ்சம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து மேல் பக்கமாக நம்ம அந்த ஃப்ளீட்ஸை மேலே வந்து நம்ம ஒரு படிமான தையல் போடணும் அதனால் அந்த பாக்கெட் இருக்கிற பக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க தையல் போடும்போது கை உள்ளே போக முடியாத மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதனால் ஒன்றா பாக்கெட்டை தள்ளி விட்டுட்டு நீங்கள் க தையல் போட்டுக்கோங்க அப்படி மேல் பக்கமாக இருந்தால் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீட் மட்டும்தான் அப்படி இதாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஃப்ளீட் வந்து நீங்கள் தையல் போட்டிங்கனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கை வந்து உங்களுக்கு உள்ளே போகும் ஒரு மூணு இன்ச்சுனா அந்த மூணு இன்ச்சு கேப்புக்கு நீங்கள் அந்த படிமான தையல் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த லாங் ஆஃப் சாரி ஸ்கர்ட்டுக்கு போடுற மாதிரி லாங் த அந்த ஒரு ஃப்ளீட்ஸ் மேலே வச்சு நம்ம தையல் போடுறது அந்த இடத்துல ஒரு படிமான தையல் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க கீழே இருக்க ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே உள்ளே வந்து லாக் ஆகாத மாதிரி நல்லா உதறி விட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த இதை வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு நீங்கள் அந்த தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த தையல் போடும்போது உங்களுக்கு வேர் பண்ணும்போது தான் தெரியும் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி நல்லா அழகாக தெரியும் அப்படிங்கிறக்காக தான் அது போடுறது இது போட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிறது இல்லை உங்களுக்கு அது விருப்பம் இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டினா அந்த தையல் நீங்கள் போடாமையே கூட விட்டுக்கலாம் நல்லா அந்த க்ரீஸு செட் ஆகிற மாதிரி அயனிங் மட்டும் நீட்டாக பண்ணிங்கன்னா போதும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுக்குமே வந்து இந்த ஸ்டிச்சை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க மூணு மூணு இன்ச்சு நல்லா பேக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நூலை கட் பண்ணி விட்டுருங்க Thank you. 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை அயன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டோட்டல் பீஸுமே வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஒன்று ஒன்றா செட் ஆகி இவ்வளோ பெரிய பீஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே நல்லா ஃப்ளார் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அழகாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய சென்டரை வந்து நீங்கள் இப்போ டாப்பாக இருந்தாலும் சரி எது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அந்த சென்டர் நாச்சு வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ சென்டர் நாச்சு வந்து நம்ம மேலே பாடிக்கு வர அந்த ஸ்கர்ட்டு கிளாத்துக்கும் சென்டர் போடணும் பாயிண்ட் போடணும் அதே மாதிரி நம்ம ஷர்ட்டுக்கு வர்றதுலேயும் சென்டர் பாயிண்ட் போடணும் நம்ம ஸ்கர்ட்டு ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு ரெடி பண்ணி இருக்கிறதுலையும் உங்களுக்கு சென்டர் நாச்சு போடணும் டோட்டலாக இந்த ஆறு பீஸ்லேயுமே நீங்கள் சென்டர் வந்து நாச்சு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது பேக் சைடு இந்த பேக் சைடு வந்து நம்ம இந்த இதை வச்சு அப்படியே ஸ்டிச் போட போகிறோம் அப்போ நம்ம அந்த கேப் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன்னே கால் இன்ச் அப்படின்னா டோ ஒன்னே கால் இன்ச்சு ஃப்ரண்ட்டுக்கும் அதே ஒன்னே கால் இன்ச்சு தான் பேக்குக்கும் அதே ஒன்னே கால் இன்ச்சு தான் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு அகலம் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது கட் பண்ணிங்களோ அதே அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணி பின் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக சென்டர் வந்து மடித்து அந்த க்ரீஸ் கரெக்டாக செட் பண்ணி அந்த ரவுண்டு வந்து ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் தையல் போட்டிருக்கீங்க இப்போ வந்து அந்த நீடில் அளவுக்கு ஒரு தையல் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பேக் சைடு மட்டும்தான் இந்த தையல் போடுறோம் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து அது ஓப்பனாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம தலைக்கு உள்ளே வந்து அது வேர் பண்ண முடியும் இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க ஒரு நம்ம தைச்சா ஒரு மிஸ்டேக் வர்றது வந்து ரொம்ப டைட் ஃபிட்டிங்காக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா தலைவலியே உள்ளே போடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ லூஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சு தையல் போடுங்க ஃப்ரெண்ட் நெக் வந்து கொஞ்சம் லோவாக வைங்க ஏன்னா அதுவும் மேலே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வேர் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் நெக் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் லோவாக வச்சுக்கோங்க பின்னாடி வந்து நீங்கள் கட்டுறனால நல்லாவே லூஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை கட்டும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் வந்து வச்சு ஒரு தையல் போட்டுட்டேன் இப்போ அவுட்டரில் வர இதெல்லாம் எக்ஸஸ் கிளாத் இருக்குது அதெல்லாமே நம்ம தையல் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி தான் நமக்கு இப்போ இதில் இருக்க அந்த ஷர்ட் போர்ஷன் கிளாத் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டான அளவு அந்த ஸ்கர்ட்டு கிளாத்து வச்சுருக்கிறது வந்து நமக்கு எக்ஸஸாக தான் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதில் இருக்க எக்ஸஸ் கிளாத்தெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நாச்சஸ் எல்லாமே மறுபடியும் அந்த இதில் போட்டுருங்க அதே மாதிரி டாட் வந்து ரெண்டு பக்கமும் வேணும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணி ரெண்டுமே ஈவனாக டாட் பிடிச்சிக்கோங்க டாட் வந்து அதிகம் சேர்த்தி பிடிக்க தேவையில்லை சும்மா மைல்டாக பிடிச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப சேர்த்தி பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு செஸ்ட்டு பக்கம் வந்து நிறையா சுருக்கு வர மாதிரி தெரியும் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாகவே பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அதை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பதினேழு இன்ச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தி நமக்கு பதினெட்டரை இன்ச்சு வந்து நமக்கு அதனுடைய இது சுற்றளவு வந்து அதாவது ஸ்கர்ட் எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம அதை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஓப்பன் பீஸை வந்து மடித்து அந்த நம்ம நாச்சு வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு தள்ளி போட்டிருப்போம் அந்த அளவுக்கு நம்ம மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் டாட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக பிடிங்க நீங்கள் எக்ஸஸாக விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை அதே அளவில் ஸ்ட்ரைட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டாட் பிடிச்சா கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜ் ஆகும் அதனால் நீங்கள் அந்த டாட் பிடிக்கும்போது மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் அதில் நீங்கள் அந்த ஹாஃப் இன்ச்சு தள்ளி ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக செஸ்ட் ரவுண்ட்லேருந்து கீழே லைன் போடும்போது பதினே எட்டரை இன்ச்சு அப்படிங்கும்போது ஒம்பது இன்ச்சாக வச்சு கோடு போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா த ஃப்ரண்ட் டாட் வந்து தாராளமாக பிடிக்கலாம் சப்போஸ் அப்படி இல்லை ஒரே ஸ்லாண்டிங்காக மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டாட் வந்து ரொம்ப மைல்டாக ரொம்ப கம்மியாக நீங்கள் சும்மா டாட் இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி இந்த இதுவுமே வந்து கரெக்டாக ஹாஃப் இன்ச்சு வச்சு போட்டிருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சுற்றளவு வந்து கரெக்டாக வரும்
இது ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு நீங்கள் அந்த இதை வந்து கீழே எஜ்ஜை வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு அந்த அளவு டிஃப்ரெண்ட் வருது கொஞ்சம் லூஸ் வேணும்னா கொஞ்சம் தள்ளி கூட வச்சு நீங்கள் அந்த தையல் போட்டு உங்கள் அளவுக்கு கால்குலேஷனுக்கு நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மூணு பட்டன் வந்து நம்ம வைக்கணும் அதனால் இது வந்து எப்போவுமே ஓப்பன் தான் ஷர்ட் போடுற மாதிரி அப்படியே இருக்கும் ஒரு பின் வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தைச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஓப்பனாக இருக்கிறனால மேலே வச்சு பிளேஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் தைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஷோல்டரோட அளவு வந்து எவ்வளோ கேப் இருக்கோ கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து நீங்கள் ரெண்டு பக்கம் ஷோல்டர் ஜாயின் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஜாயிண்ட் நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு அந்த கேப் வந்து கரெக்டாக வரணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி வந்தால் தான் அந்த சென்டரில் வர அந்த பெட்டிக்கோட்டோட ஷோல்டர் போர்ஷன் வந்து ஒரே மாதிரி ஈவனாக வரும் அதனால் அந்த மார்க்கிங் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மேலே வர அந்த கிளாத்து நெக்கோட அகலத்தை வந்து கரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த இதில் வந்து பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நமக்கு நெக்கு வந்து தைக்க தேவையில்லை அவுட்ரு மட்டும் தான் நம்ம தையல் போட போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷோல்டரோட இதை வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி பின் போட்டுட்டு திருப்பி வச்சு அவுட்ருலாம் நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி அவுட்டரில் தையல் போட்டு எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத் எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நாச்சஸ் எல்லாம் மறுபடியும் அதில் ஒரு தடவை போட்டுருங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டு டாட் பிடிச்சிக்கலாம் லென்த்தாக கூட பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப சன்னமாக பிடிச்சிக்கோங்க ரொம்ப திக்காக பிடிக்க வேண்டாம் ஏன்னா பெல்ட்டெல்லாம் வைக்கும்போது உங்களுக்கு அது கிராஸாக போச்சுன்னா அது ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது அதனால் மைல்டாக மட்டும் பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் தனியாக பேக் போர்ஷன் தனியாக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் எல்லாத்துக்குமே சென்டர் நாச் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் 
ஃப்ரண்ட்டு பேக்கும் ஒரே அளவு வர மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் கோட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் தையல் போட்டுட்டு அதை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து அளவு வந்து பர்ஃபெக்டாக வரணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் மட்டும் பிசுறு மேல் பக்கம் வர மாதிரி ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்ம மேலே அந்த பார்டர் வச்சு அந்த பிசுறை கவர் பண்ண முடியும் கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணும்போது ரெண்டோட ரைட் சைடும் ஒன்றா வச்சு பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிசுறு வந்து மேல் பக்கம் வரும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் ஒரு படிமான தையல் போட்டுட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு பெல்ட் பீஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அந்த பெல்ட் பீஸை வச்சு இதை கவர் பண்ணிடுங்க நாச்சஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் சென்ட்ரு அதெல்லாமே ஈவனாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வேர் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக சென்ட்ரு அந்த மிட் பாயிண்டில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் எல்லாமே டபுள் ஸ்டிச்சாக போட்டுக்கோங்க இந்த கிளாத் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு தையல் வந்து சீக்கிரம் ரொம்ப வாஷ் பண்ண பண்ண டேமேஜ் ஆகும் அதனால் நூல் வந்து ஒரு மாதிரி இதாகிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து ரெண்டு தையல் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எல்லா இதுலேயுமே வந்து ரெண்டு தையல் கம்பல்சரி போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக பெல்ட்டு போர்ஷன் வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி நம்ம ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது ஓப்பன் வர்றது தான் நமக்கு ஃப்ரெண்ட் சைடு ஏன்னா நம்ம வந்து ஷர்ட் மாதிரி போடும்போது ஓப்பன் வர்றது தான் நமக்கு ஃப்ரெண்ட் சைடு அதே மாதிரி பேக்கில் வந்து பிசுறு எப்பவும் போல் ஏன்னா பேக்கில் வந்து நமக்கு வந்து நாட் மட்டும்தான் பட்டி இல்லை அதனால் எப்பவும் போல் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ஓவர்லாக் போட்டு படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் இதுவும் கரெக்டாக அந்த சென்ட்ரு வந்து நம்ம கரெக்டாக வரணும் அதனால தான் அப்போ சென்ட்ரு நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் சைடில் எவ்வளோ எக்ஸஸான கிளாத் போனாலும் நம்ம அதை கட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் சென்ட்ரு மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டும் பேக்கும் தனித்தனியாக தான் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு கடைசியாக தான் சைடு வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதில் படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து லூப் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ரெண்டு டாட் போட்டிருக்கோம் அந்த டாட்டுக்கு உள்பக்கமாக வந்து நீங்கள் லூப் வச்சுக்கோங்க அந்த டாட்லேருந்து நீங்கள் கால்குலேஷன் போட்டு ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு தள்ளி அதை உள்பக்கமாக வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக நமக்கு இருக்க அந்த பெல்ட்டோட அளவு அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் போதும் அந்த பெல்ட்டையுமே அந்த பின்னாடி கட்டுற இதையுமே வந்து நம்ம அப்படியே வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம்
அதே மாதிரி அந்த லூப்புக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் போட்டு அதையும் வச்சு அதில் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் லூப்பு வந்து ஃபோல்டு பண்ணி தைச்சிருந்தீங்கன்னா அப்படியே வச்சு அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்படி இல்லை ரெண்டு பக்கம் பிசுறு இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிசுரை மடித்து நீங்கள் பேக் ஸ்டிச் போட்டு பிரியாத மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பேக்கில் வந்து நம்ம மேல் பக்கம் டாப் போர்ஷனும் பாட்டம் போர்ஷனும் ஜாயின் பண்ணி படிமான தை ஓவர்லாக் போட்டு படிமான தையல் போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் வந்து நம்ம க டை கட்டுறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பீஸை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சென்டரில் வந்து அந்த லூப்பு வந்து நம்ம வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ பேக் போர்ஷனில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணுற ஒர்க் எல்லாமே நம்ம இதில் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லூப்பை வந்து நம்ம அதில் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் அது எவ்வளோ டைட் வேணுமோ அதை நம்ம வேர் பண்ணும்போது நம்ம அதை வந்து இழுத்து கட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் போட்டுக்கலாம் அதுவும் நம்ம அதே ஹாஃப் இன்ச் தான் ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் உள்ளே வந்து அந்த ரெண்டு இதுவுமே நம்ம ஈவனாக வருதான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க திக்னஸ் அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு அது மைல்டாக வந்து நகர்ந்துருந்தால் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது ஆனால் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இது வச்சுடாதீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஓவர்லாக் போட்டோம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம நெக்கோட இதை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்கணும் அது அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கு காலர் கட் பண்ணோம் இது நார்மலான காலர் தான் இதுக்கு கேன்வாஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிற மாதிரி காலர் தான் அது வந்து நம்ம இது கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்லீவ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் மற்றது எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஸ்லீவ் மட்டும் பாட்டம் ஃபோல்டிங் பண்ணி ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அது வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் மடித்து தையல் போட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஓவர்லாக் போட்டு சைடு வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கை சுற்றளவு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சரை இன்ச்சா ஆறு இன்ச்சா அப்படிங்கிறது நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சென்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் கரெக்டாக அது ஈவனாக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் சென்டர்லேருந்தே ஜாயின் போட்டுக்கோங்க அது இன்னும் நல்லா ஃபினிஷிங் வரும் அப்படி இல்லை நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சைட்லேருந்து நீங்கள் அந்த நாச்சை மட்டும் கரெக்டாக சென்டர் பண்ணி எக்ஸசாக இருக்கிறத வந்து நம்ம அப்புறமா கட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக சென்டர் வர மாதிரி டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் ரவுண்ட் 
ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம சைடு நாச்சை கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு ஏற்றி தாத்தி வராமல் ஈவனாக வர மாதிரி வச்சு சைடு வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் சைடு தையல் போடும்போது நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க அந்த ரோப் வந்து உள்ளே லாக் ஆகாத மாதிரி உள்பக்கமாக தள்ளி விட்டுருங்க தள்ளி விட்டுட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி கீழே வந்து அந்த ஜாயிண்ட் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொண்டு வந்துருங்க நம்ம அந்த செல்வேஜ் வந்து நமக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் நம்ம த அந்த அகலமாக அதிகமாக விட்டுருக்கோம் அதனால் அந்த இதை வந்து கரெக்டாக கவர் பண்ணி தையல் போட்டு கவர் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து அதை ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா அது மேலே தையல் போட வேண்டாம் அதை வந்து நல்லா உள்ளே தள்ளி விட்டுருங்க சிங்கிள் கிளாத் தான் அதாவது மேலே ஒரு கிளாத்து கீழே ஒரு கிளாத் அதில் மட்டும்தான் நம்ம தையல் போடணும் கீழே வந்து எண்டு வந்து ஈவனாக இருக்கணும் அது ஃபஸ்ட்லே செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லைட்டாக ஒன்று லூஸ் விட்டு ஒன்று இழுத்து கூட தையல் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் முன்ன பின்னா வந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு ஒரு பாயிண்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ அந்த அளவுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வரும் சப்போஸ் மெட்டீரியல் கிளாஸாக இருந்தால் இல்லை நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸஸ் கிளாத் வராது இதுலேயுமே டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு சைடையுமே இதே மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சைடில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பிரித்து விடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இல்லை டைட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் சைடில் வந்து ஒரு மூணு தையல் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லை இப்போதைக்கு அந்த ரெண்டு தையல் போதும் மறுபடியும் வேணும்னா டைட் பண்ணுறது லூஸ் பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இது வந்து நம்ம சைடில் வந்து லென்த் ஜாயிண்ட் தான் போடுறோம் அதனால் உங்களுக்கு இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் பிசுட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காலருடைய அளவை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம காலர் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப டைட்டாக இருக்க அளவு தான் இருக்குது ஏன்னா டேப் வச்சு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு லூஸாக ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துருப்பீங்க பதிமூணு இன்ச்சு அல்லது பதினாலு இன்ச்சு உங்களுக்கு வரும் அது ஓகே அப்படின்னா அந்த அளவு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போதும் அந்த அளவை கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே நீங்கள் காலர் வெட்டும்போது நீங்கள் எடுக்கிற மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கா ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக வருதா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி ஒரு தடவை மெஷர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு சிங்கிளாக ஒரு தடவை மெஷர் பண்ணுங்கள் அந்த சிங்கிளாக மெஷர் பண்ணும்போது என்ன மெஷர்மெண்ட் வருதோ அந் அதை விட ஒரு கால் இன்ச்சு நீங்கள் சேர்த்தியே நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து காலர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக வைக்க முடியும் இல்லாட்டினா இழுத்து தைச்சோம் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக சுருக்கு வரும் இப்போ இது வந்து நான் ஒரு கிளாத் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபோல்டு பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ பதினாறு இன்ச்சு எனக்கு காலர் வேணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு பதினெட்டு இன்ச்சு வந்து எனக்கு இந்த ஃபோல்டிங் வேணும் ஏன்னா மேலே வந்து அந்த கார்னர் வந்து எக்ஸஸாக வரும் இதை வந்து கீழ் போர்ஷன் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு மேலே தள்ளி நான் வந்து ஒரு கேவ் லைன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கார்னர் வந்து பெண்டான ஷேப்பில் தான் நான் வந்து ஒரு காலர் வந்து வரைகிறேன் கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரே ஒரு சிங்கிள் பீஸ் மட்டும் தான் நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம கீழே ஒன் சைடு வந்து ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஃபோல்டிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னொரு பீஸ் வச்சு நம்ம அதில் எக்ஸஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஷேப் மட்டும் அந்த ஃபோல்டு பண்ணியிருக்க இடத்துல மட்டும் அது ஈவனாக கரெக்டாக அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உள் மேலே தூக்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கால் இன்ச்சு மடித்து மேல் பக்கமாக தையல் போடுறேன் கார்னரில் போடல மேல் பக்கமாக தையல் போடுறேன் எப்போவுமே அந்த சைடில் வந்து நீங்கள் ஜாயிண்ட் இந்த இதில் கேன்வாஸ்னால் கேன்வாஸை ஒட்டி தையல் போடுவோம் இதில் வந்து அந்த துணி மேலேயே போடுறனால நான் எப்போவுமே கொஞ்சம் கிளாத் எக்ஸஸாக தான் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் அந்த கிளாத்தை மட்டும் நீங்கள் எக்ஸஸாக பார்த்துக்கோங்க கீழே அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு வந்து தே அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக வேணும் அந்த அளவுக்கு கிளாத்தை
இதுலேயும் டபுள் தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு சென்ட்ரு நாட்ச் போட்டுட்டு நீங்கள் காலரை திருப்பிக்கோங்க அந்த கார்னரில் கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணி ஒரு தடவை அயன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் பார்க்குறக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இல்லை டோட்டல் டோட்டலாக ஓவரால் எல்லாமே ரெடி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீட்டாக அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு பக்கம் எக்ஸஸாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஃபோ கம்மியாக இருக்கிறது வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணியிருப்போம் எக்ஸஸாக இருக்கிறது வந்து ஃபோல்டு பண்ணாமல் பிசுடு இருக்க எஜ்ஜஸாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் மிட் பாயிண்ட் வந்து அதாவது ஓ நாச் போட்டுக்கோங்க சென்டர் வச்சு நாச் போட்டுக்கோங்க இந்த கார்னரெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் திருப்பிட்டு நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதில் வச்சு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து மேலே ஒரு ப தையல் போடுவோம் சிசர் ஷார்ப்பாக இருந்தால் அது ஹோல் போட்டுரும் அதனால் நீங்கள் வேறு ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு கூட நீங்கள் அந்த இதை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக சென்டர் நாச் போட்டுட்டு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த இதில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் வராத அளவுக்கு நல்லா கரெக்டாக லூஸ் விட்டு நீங்கள் தையல் போடுங்க எப்போவுமே இது வந்து நமக்கு இப்படி மடிச்சிருக்கிறனால நம்ம கீழே மடிச்சிருக்க போர்ஷன் தான் மேல் பக்கம் தெரியும் அதனால் அந்த சைடு வந்து நமக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா வேணும் எப்போவுமே சுடிதாருக்கெல்லாம் உள்பக்கம் வச்சு மேலே தையல் போடுவோம் இது வந்து மேல் பக்கம் வச்சு நம்ம உள்ளே தையல் போடுறோம் ஏன்னா காலரோட பொசிஷன் அப்படி நமக்கு உள்பக்கம் வர்றது தான் நமக்கு இப்படி பிளேஸ் ஆகி ஓப்பனாக தெரியும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இது வந்து சிங்கிள் கிளாத்து தான் உங்களுக்கு அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி சுருக்கமெல்லாம் வராது அதனால் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தையல் மட்டும் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக சென்டரில் இருந்து நீங்கள் வந்து ஆரம்பித்து ரெண்டு சைடும் நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம முன்பக்கமாக தள்ளி விட்டுக்கலாம் காலர் வைக்கும் போது இல்லை பேக் சைடு தள்ளி விட்டீங்க அப்படின்னா அது போய் கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகாது அதனால் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சுருக்கம் வரும் அதனால் அந்த இதை வந்து நம்ம முன்பக்கமாக தள்ளி விட்டு எப்போவுமே காலர் வைக்கும்போது சுடிதாருக்காக இருந்தாலும் சரி ஷர்ட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து நீங்கள் முன்பக்கமாக தள்ளி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஏற்கனவே ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து அப்படியே கவர் பண்ணி கீழே வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக போட்டுட்டோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் வரும்போது எக்ஸஸ் வராது அதனால் அந்தந்த போர்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சுருக்கு இல்லாமல் கரெக்டாக இழுத்து நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் கீழே உள்ளே வேணாலும் நீங்கள் சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க மேலே வர கிளாத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் கீழே இருக்கிற கிளாத் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி இழுக்காமல் தையல் போட்டுக்கோங்க வேணால் இதுக்கு ஒரு சென்டரும் நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த சென்டரும் அந்த சென்டரும் ஈவனாக வரணும் அப்படி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வந்தால் கூட எஜ்ஜில் லைட்டாக கம்ப்ளைண்ட் வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணுறதுனா அதை பண்ணிட்டீங்க ஃபஸ்ட்லேயே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சென்டரும் உங்களுக்கு ஒரே நாச்சில் வரும்போது அந்த ட்ரபுள் வந்து வராது உங்களுக்கு
கரெக்டாக அந்த ஷேப்பெல்லாம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸஸாக வராது ஏன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸ் வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க அப்படியே மேல் பக்கம் கொண்டு வந்து நீங்கள் சுற்றி வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் அதுலேயே நம்மளுக்கு டபுள் ஸ்டிச் கூட நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் தையல் போடும்போது உள்பக்கமாக தையல் போடுங்க ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு விசிபிளாக வெளியில் தெரிகிற பிளேஸு அதனால் அதை வந்து நம்ம மேலே இது மேட்ச் பண்ணி அந்த ஃபினிஷிங் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ட்ரெஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு வந்து இப்போ பினோ ஃபார்ம் சேம் மெத்தடு தான் வேர் பண்ணும்போது தனித்தனியாக வேர் பண்ண தேவையில்லை ஒன்றாவே நம்ம வேர் பண்ணிக்கலாம் லூஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு உள்ளே வந்து வேர் பண்ணுறதுக்கு தலை உள்ளே போக ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ சென்ட்ரு போர்ஷன் வந்து நமக்கு ஓப்பனாக இருக்குது அந்த இடத்துல மூணு பட்டன்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் எப்படி சேமிச்சு வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க அதாவது உங்களுக்கு பெரிய பெரிய பீசஸ் மிச்சமாக இருந்தது அப்படின்னா இப்போ ஒரு சுடிதார் வெட்டுறோம் அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் அப்படின்னா உங்களுக்கு பீசஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம ப்ளவுசஸ் தைக்கும்போது அதுக்கு யோக் பீஸுக்கு வேறு எதுக்காவது திக்னஸாக வைக்கிறதுக்கான இடத்துக்கு எல்லாமே மேக்சிமம் வந்து ப்ளவுஸுக்கு வந்து நம்ம யோக் பீஸ் வைக்கும்போது உள்ளே ரெண்டு மூணு கிளாத் வைக்கிறதுக்கு அது நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அது வெளியில் தெரியாது உள்ளே வந்து காட்டன் மெட்டீரியல் எந்த மெட்டீரியல் வச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆகி தான் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ண முடியாததை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் வேஸ்ட் பாக்ஸில் போட்டுடலாம் இல்லை அது ஏதாவது நீங்கள் பில்லோ மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் வந்து நீங்கள் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் பாக்ஸ் மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நம்ம அழுக்கு துணி போட்டு வைக்கிற கூட மாதிரி நல்லா பாத்திரம் கழுவி வைக்கிற மாதிரி கூட இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இதில் நீங்கள் வந்து வரிசையாக வந்து அடுக்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய பேக் மாதிரி ஒன்று தைச்சு அதுக்குள்ளே போட்டு போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பில்லோ மாதிரியாக வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மேக்சிமம் வந்து சின்ன சின்ன துணியை நம்ம எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஏதாவது துடைக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா காட்டன் மெட்டீரியல் வேணும் சிந்தட்டிக் மாதிரி இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு பில்லோவுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதையும் மீறி சின்ன சின்னதாக வர்றதெல்லாம் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம அதிகம் வந்து சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டே இருந்தோம்னா அது ஒட்டுக்காக கொண்டு போய் டிஸ்போஸ் பண்ணுறது நமக்கு இட இடைஞ்சலாக இருக்கும் அது வந்து தேவையில்லாத இது அதனால் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலை தனியாகவும் மடித்து வச்சுக்கோங்க கட் பண்ண கட் பண்ண ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை ப்ளவுஸ் இதெல்லாம் தைக்கும்போது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவை இல்லாததை அப்பப்போ டெய்லி கூட்டி அள்ளும்போது அதோட அள்ளி நீங்கள் போட்டுருங்க சாஃப்டாக இருக்க கிளாத்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பில்லோ இது மாதிரி கால் வைக்கிறதுக்கு மிஷினில் உட்காந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த கிளாத்தை உள்ளே போட்டு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்து உடனுக்குடனே அப்லோட் பண்ணும்போதெல்லாம் நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்